，尿裤子似的死！叫你装，叫你装，叫你装，叫你装！恶心的东西，我楚若香真是倒了八辈子的血霉，才会嫁给你这个傻子。要不是怕爷爷生气，影响我继承家产。我真想一脚把你给踹出去、啊！女儿，不用生气。多律师说，老爷子，你心地下遗嘱，许你做出家的继承人，一会儿收烟的时候就会公布的。真的吗？是。那我一会儿就跟他解除婚约。妈，咱们先出去。你们两个把他弄醒，换一身干净的衣服，带他下去。是是。啊长得也算一表人才，可惜是个傻子。我别弄了，脏死了！天天不是屎就是尿，赶紧把它弄好送走。少店主，你到底怎么了？老店主曾经说过。少殿主神功大成之时，人皇剑会有感应，按其方位判断，就别再安那个事。还有谁？属下在。立刻前往南陵市找到少殿主。记着，只有已故的老殿主见过少殿主，你可凭人皇令以及少殿主身上的人皇印记辨清身份。三日后，我和二长老以及四大人皇位会亲自携人皇剑恭迎少殿主回归。是。只要我比颜若星先找到少殿主，颜家就会被我们陈家踩到脚下。我封印神智五年，今日破天宫终于大成，唐川回来了。我人皇令呢？大泽啊，快换衣服。你要是不会说话的，那以后就不要再说了。净身咒，看来法力还需要一个小时才能完全恢复。那我就继续装傻，陪你们玩吧。这么大，楚老爷子真的听了师傅那老头的话，把我留在了楚家，还把楚若香嫁给了我。可惜。这五年来，楚若香一家待我如狗一般。小川，唐川，你怎么在这儿？八成呢，是被楚若香给赶出来了吧？我们别理那个傻子，赶紧去吧，老爷子还等着呢。走吧。你要不是傻子该有多好？其实我一直都很喜欢你，但我还没来得及告诉你我的心意，你却……那傻子怎么在这儿？怎么，傻子，迷路了？<笑>真不愧是傻子呀！这么大人还会迷路？这样，今天你在我面前学两声狗叫，我就带你进去。怎么样？小姐夫，<笑>你别太过分，他毕竟是你姐夫。哎你可不敢乱说啊！我可没有他这样的傻子姐，快叫啊，傻子！狗狗狗怎么不叫呀？<笑>你连狗怎么叫都不知道？这样，我教你啊，跟我学。哎、呃呃，狗叫！你敢耍我？哎呀，狗吃屎！打死你！哎，别打了！你抓我呀？站住！哎，抓我呀！你这是在干什么？这傻子打我！明明是你自己摔倒的，跟唐川没有关系。你，涂振云，你干嘛让我维护他？我就事论事而已。行了，都别吵了，你坐下吧。我也不是要捐票。<笑>我经过深思熟虑，决定选若香为楚家继承。<笑>把楚家的一切都交给他，这是我让律师立的遗嘱。若香，你只要在上面签了名字，你就是楚家的合法继承人。
爷爷，我一定不会让你失望的。趁这个机会，我也宣布一件事：我要跟唐川离婚。胡闹！谁允许你离婚的？你爷爷，我可是楚家的继承人，我的丈夫怎么能是个傻子呢？宋家大少爷宋家乐才是我的意中人，是我的真命天子。是啊，爸，那宋少和若香那天造地设的一对，等他们结婚之后，那还会对我们楚家的生意有助力的。就是就是，啊、唐川的师傅是我的恩人，这门婚事岂能说离就离？那就拿点钱补偿他了。我早就看不惯这个傻子。傻子，签字吧。傻子，快点签字！那那我把这个字签了，你们给我糖果吃吗？没问题，你要签呢、啊，都吃个够。哎，好，那那我先。签好了。<笑>从现在开始，我跟这个傻子再没有任何关系。滚出去吧。他现在这个样子，你让他现在去哪儿？他爱去哪儿去哪儿，反正跟我没有关系。没错，他就算是死在外面，那也是他的事儿。你们好，初夏，你不要他，我要。你要？难道你想要嫁给他？谁又嫁给这个傻子了？你们不要的东西，我们都没错，我就是要嫁给他。疯了，疯了吧你？知不知道在说什么？芷云，一个女孩子说出这样的话，那传出去以后你怎么嫁人？爸。他说着玩呢，那那我就要芷云做我老婆，万一一点都不好，我就要芷云。你放开我女儿，给我滚出去！妈妈，你别吓他。那我够了没有？若香，我再问你一次，你是不是铁了心要跟唐川离婚？如果不是，这离婚协议书我就当没看到过。爷爷，今天这婚我离定了。嗯，拿去吧，傻子。我糖果呢？<笑>看在你这么听话的份上，我给你买。这一百美元够你买两天的糖果了。<笑>拿着吧。姐呀、啊，你不想吃你的糖果了？楚天浩，你太过分了！怎么嫌少呀？来来，我这儿也有一百块钱。嗯，这两百块钱加起来够买你很多糖果了。怎么样？开心不？开开开心。<笑><笑>嘿嘿，这两张钞票可以买好多糖果呀！怎么样，好吃吧？唐川，钱是不能吃的。唐川，你你要干什么？是你们先欺负唐川在先的，他什么都不懂。你住手！芷萱，是不是真的愿意嫁给唐川？老爷子，他他开玩笑呢，你怎么能当真呢？没问你，我要听芷萱自己说。我愿意。好，现在我宣布，楚之云为楚家继承人，楚若香的继承人身份作废。什么？让楚之云当继承人？老爷，你开玩笑呢吧？没开玩笑。可是你已经立了遗嘱，上面是写的我的名字啊。是吧？遗嘱您都立好了，怎么能随便改变呢嘛？遗嘱是我立的。我还没死，可以随时改。为什么继承人明明是我，为什么改成了楚芷云？因为你要跟唐春离婚。这跟我当继承人有什么关系啊？我之所以气度，栽培你，选你当楚家继承人，就是因为唐春，是因为他。没错。我刚才已经问过你，但坚持要跟唐川离婚，但就别想当楚家继承人。我现在就叫律师过来更改遗嘱。芷云，把我的手机拿来。继承人这么重要的事情，怎么能因为一个傻子随意就更改？爷爷，这岂不是太儿戏了？我
已经决定，你不用再说了。爷爷，你是不是老糊涂了？楚家交给楚之云，楚家会破产的。这跟你也没有关系吗？我不同意你这么做。楚家的继承人只能是我，楚家的继承人只能是我，是我，是我。啊绝不能让楚之云把继承人位置给我抢走了。妈，你去把那个假人移过城来啊！你想做什么？是他逼我的，我要送他一程。女儿，你是在想什么？以防万一，当爷爷一死，有了这份遗嘱为证，楚家的一切就都是我的了。好，爷爷，你可千万不能有事儿啊！别担心。我会先法，等再过半个小时，我的法力就完全恢复了。到时候爷爷一定没有治好的。你这傻子，是不是又发作了？别在这添乱了，赶紧去一边玩去。就是，我们正麻烦呢，赶紧走开。来了来了，这就是大名鼎鼎的薛神医，我专门请来给老爷子治病的。薛神医，你可一定要救救我爷爷呀！啊，看看，怎么样？小陈，吃了我特制的药，马上就好。慢着！你这个傻子要干什么？老婆，这个老伯伯是要给爷爷喂糖果吃吗？唐川，他这是要给爷爷治病。可是爷爷吃了这个药，他怕是会死啊！爷爷死了你会伤心，我不想让你伤心。你的意思是说我这药能吃死人？嗯，简直胡说八道！我这药是用七七四十九种中药提炼而成。一般人啊，舍不得给他吃呢。楚志云，还不快把这个傻子拉开，耽误了薛神医给爷爷治病，你承担得起吗？我看你们是诚心想让老爷子死。唐川，不要捣乱。是的，我说的都是真的。爷爷吃了他真的会死吗？这个老伯伯他是坏人。哼，老夫行医数十年，竟被一个傻子怀疑。居然信不过老夫，那就另请高明吧，告辞。哎，薛神医，请息怒，我这就把这个傻子给赶出去。啊。来人，把他们给我赶出去！不准伤害唐川！吴志宇，你果然是想害死爷爷，把他们两个都给我赶出去！把他们两个都给我赶出去！等一下。这会儿你还背着在这瞎胡捣乱呢啊！爷爷刚选你做继承人，他要是有个三长两短，那你这继承人的位置可就泡汤了。你赶紧带他离开这儿！我才不是什么傻子呢，你们才都是傻子。他那个药要是真的话，你让他把药吃了。荒谬，药回头随便吃。看吧，这老伯不敢吃。既然你说这中药是由七七四十九种中药才提炼而成，那你为什么不能吃？还没在吃药。我相信唐川。哼，你竟然会相信一个傻子说的话，还说你不想害爷爷？朱志远，我命令你，现在马上带他给我离开。妈，这药来一共没不能吃。你给我，你给我吃了，你个傻子！朱志远，你不想做继承人，我还想让。妈，陆香，你你快请徐志云出手吧，救爷爷的命要紧。今天我就不跟这个傻子一般计较。哎呀，薛神医，你快救救我爷爷吧！啊，我是看在楚夫人和楚小姐的面子上，我不来了。快快快！不能吃，我现在就叫别的医生过来。薛神医，你别理这个女人，你们把她给我拉住，我想她碰我爷爷一下。爸，你快阻止他们！一定要说。行了，哎，老爷，吐了，你干什么呀你？孙神医刚才已经救活了爷爷，而你这个傻子又害死了爷爷。妈，打电话让执法司的人过来。石、啊、香，别啊，滚开！你们害死了我爷爷，我不会轻饶你们。遗嘱在此。
从现在开始，我正式继承楚家。我以楚家家主身份宣布，拿回你们手头上所有楚家的资产，并将你们逐出楚家。若香，我可是你二叔啊，你不能这样对我呀！谁让你们害死了我爷爷？谁杀人？是他们害死了我爷爷，把他们都抓起来。不，跟我们走一趟。不不要，我我不想坐牢。怎么？现在知道怕了，好啊，那你让楚芷言还有这个傻子，快下来求我，没准我一高兴啊，就能放你们一条生路呢。好，芷言，快快跪下，给若香道歉。妈，跪下。楚芷言，爷爷已经死了，现在你们一家人是死是活，我说了算。谁说老爷曾经死了？一个傻子害死了爷爷。他两个爷爷不幸，执法司，快把那傻子带走！啊！别，别！我就说了嘛，老爷子根本就没死。爷爷，爷爷，你没死太好了。下次别报假警了，不然我们要追究法律责任。我们是太担心老人家了，不好意思，搞错了。老爷子，你可算是醒来了，你你可要给我们做主呀！刚才楚若香，他要把我们都赶出去，还让执法司的人抓我们，他就是看你让我们家芷云做继承人，所以呢，想跟我们砍尽杀绝呢。哎呀，我没有啊，爷爷，谁让你没有？你刚才让这个医生不知道给老爷子吃的是什么药，他他他分明就是想害死你，爷爷。都别说了，若香。嗯，从今以后，你把公司的管理权交给芷言，由芷言接替你的工作。这是明智的决定。送上刀。在下宋家乐，这位呢是王道一道长，是我的座上宾赵天佑天师的大弟子，是那个传闻中鼎鼎有名的得道高人赵天师吗？没错，我这次呢是为了若香，特意向楚老爷子来求亲的。这尊玉佛就是我的聘礼，经过了王道一道长的开光。可以趋吉避凶，可是有钱都买不到的宝贝，宋少这么贵重的礼物，今天怕是白送了。何出此言呀？因为爷爷把继承人的位置给了楚芷云。楚老爷子，继承人的位置说换就换，未免也太儿戏了吧？爷爷说，之前就是因为这个傻子才选我当继承人的。<笑>如果是为了一个傻子而换继承人的话。那就显得更荒谬了，楚老爷子。这是我楚家的家事，就不能宋少爷操心了。哎，话不能这么说嘛，楚老爷子。我也是为了楚家好，论能力和资格，若香才是最适合的继承人选。楚芷云，她根本就没有资格，她就是个坏女人，坏女人没有继承权。你一个傻子在这里说什么话呢？说话就说话，别动手。我没有，楚芷云，这个傻子刚才差点害死了爷爷，刚好王道长在，让他好好的治治傻子，免得以后出去了害人。王道长啊，那就劳烦你替他治一治，最好是让他的脑子彻底坏掉，再也说不出话来。<笑>好，包在我身上，让我给他施个法，保他以后不会再害人。不要。不需要，刚才这傻子差点害死了爷爷，万一他将来又害了别人，你承担得起吗？就是王道长，赶紧坐吧，这是替天行道啊！妈，不要伤害他，咱们会阻止他们。既然王道长法力高强，那就不妨给这傻子治治，也好让我们大开眼界。妈，妈，别碰他！放心，很快就好。无量天尊，道法开始。呃呃呃呃
王道长，王道长，你怎么了？神仙，我看到了神仙，哦，我看到了神仙，你看到了神仙，当当当当是神仙，王道长，当当当当当当当当是神仙，哎，王道长你，哎，尿尿裤子了，这到底怎么回事？你对王道长做了什么？呸！别那么笑了，宋少问你话呢，赶紧说，还笑什么？让你笑！你，我揍死你！你们太过分了！你给我让开！我今天被你打死的！老张，你真当我这个爷爷不存在吗？不是，楚老爷子，如果我没记错的话，你们的供应商是天虹集团吧？天虹集团跟我关系还算不错，他们去年说要停了你们的供应，是我看在若香的份上说了几句，他们才同意继续供应。如果你不立若香为继承人的话，天虹集团是否还给你们供应，我无法保证。你这是在威胁我吗？哎，不能这么说，我只是实话实说嘛。坏人，你就是个坏人，傻子，你找死！啊啊啊！那你放开我！疯狂！啊！香乐！啊！裤子！啊！不穿裤子，羞羞羞！宋公子够了，继承人的事情我已经决定。这玉佛太贵重，我受不起，请拿走。至于若香愿不愿意嫁给你，那是他的事，你想回吧。哎，老爷子。这玉佛是宋少的一片心意、啊，那东西就是假的，根本就不值钱。老爷子，你别听那个傻子胡说，是，少说也得一千万。宋、啊、少，这不关我的事，是他自己坏的。区区一个玉佛嘛，又不值多少钱。不过楚老爷子，当真要放弃天空局？南宁供应商多的是。楚老爷子既然心意已决，我也不必多说什么。但是选继承人向来都是有能者居之，除非楚芷云能够证明他自己有能力，否则你根本就没有资格做继承人。大家说是不是啊？对对对，宋超说的没错。如果啊，楚芷云他没有能力当这继承人，那他就应该退而让贤。我也同意，没有能力的人根本就没有资格掌管楚家。就这样输给楚芷云，我不服。那你想怎么样？好啊，你敢不敢跟我们比一比？怎么比？天机阁的天机真人是一位得道高，同时也是严氏集团的顾问，严氏集团总裁严若雪最近也来到了南陵。天机真人正在寻找有缘人，被选中的就可以获得和严若雪见面的机会。严氏集团是人皇殿在世俗的公司之一，获得和严若雪见面的机会，就相当于搭上了人皇殿这条大船。全世界势力最强的人皇殿，没错，我就要你和若香比谁能在天机真人那获得机缘。如果你压根就获得不了机缘，那就证明你就不能当继承人。这个好玩，跟那比，跟那。那就这么说定了。什么就这么定了？是这个傻子答应你的，我们可没有答应。要比你跟他比，我们才不比的。不比可以直接投降认输啊！谁认输了？我跟你们比，你疯了！这可关我们全家的前途。你怎么能用比命运来决定呢？妈，我不想让爷爷难做。如果我不肯接受这个挑战的话，那么我也没有资格当这个楚家的继承人。我肯接受，现实了，我同意。不同意可以认输的嘛，不勉强。放心吧。史云一定会赢，怎么样？轰轰轰轰轰！我会先睡。史云，你到时候一定会赢的。<笑>啊、<笑>这傻子还真有意思。哎、啊、呀啊，想好了没有？赌不赌啊？不赌的话，马上就放弃，把继承权让给我们若香嘛。赌。好。一小时以后，天机阁见。楚史云。你是不是脑子进水了？没看出来是楚若香妈的课让你跳的吗？哎，你居然听这个傻子的话，乖乖的跳进去了。你是要气死我吗？芷云，你这么孝顺，爷爷很欣慰，但你没必要牺牲自己啊。爷爷，你
你才刚刚好，我不想你那么大压力。可你也不能拿咱们全家的钱都做赌注啊！这这万一赌输了，那我们可就一无所有了。芷云是不会输的，芷云是大机缘者，而且是大大的机缘。看你这个傻子，我就来抢。妈，你别打他，说不定他是我的幸运星呢。景菊，你放心，我可厉害了，我到时候一定会保护好你的。好，那你可要保护好我一辈子哦。嗯。我爹，飞！我要飞！我飞！飞！飞！飞！飞！飞！飞！笑死我了你！孙宿少啊，你为什么要让曹志云和若香比试机缘呢？当然是我可以让若香赢喽！你是不是忘了，赵天师是我们家的座上宾？如果赵天师愿意帮若香。若想想输都难，我徒儿在哪？啊啊！师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，怎么搞成这样？被一个傻子弄的，不可能！到底有我五成的功力，寻常人根本上不了他，更何况是一个傻子。八成是走火入魔，敢把我徒儿害成这样。即使他是个傻子，我也要他的命。对呀，赵天师。另外，我有件事还想请您帮忙。我呢，想让你帮我们若香取得天机真人的机缘。只要你能帮我赢了楚芷云，我给您五千万。即使。为了我的徒儿，看在家乐的面上，我也会帮你。那赵天师，你有几成把握可以让我得到机缘？几成吧，老夫出手，谁都赢不了你。既来之则安之，别担心吧。就快一无所有了，能不担心吗？还把这个傻子扫把星一块儿带来，怎么嫌自己输的不够快啊？楚芷云，你输定了！你输定了！你输定了！傻子，在场信不信把你的嘴给你封上？等我得到了天机真人的认可，执掌家族必定会让你跪在地上磕头认错。芷云，你别怕，我会保护你的。谢谢你，看穿。<笑>傻子，自从我把你踹了之后，你这个脑子啊是越发的不好使了。不过楚芷云，你比他更傻，居然把这个傻子当靠山，居然相信这个傻子会保护你。不管他变成什么样，他都是我心里的英雄。<笑><笑>都是我心里的英雄，高兄还差不多。我让你看一下什么是真正的大人物，有请赵天师。赵天师，啊，他真的是鼎鼎大名的赵天师，你没看错？对呀，我在电视上看见好几次，怎么可能会认错呢？相传赵天师一生修道，如今已经是半仙之人了，有着鬼神莫测的本领了。没想到宋家真的有这么厉害的座上宾。完了，王道长是他的弟子，他敢不是来找我们算账的吧？见过赵天师，不会是赵天师啊！真是法力无边。<笑>那当然了，所以我奉他为座上宾嘛。楚小姐，我老夫在，没人赢得了你。最后赢的一定是芷云。我相信唐川所说，你心术不正，赢不了我。大言不惭！你要是能赢了若香，我就叫你旁边这个傻子一声爸爸。把手放在人皇祖师雕像上，有缘者雕像将会发光，光芒越亮，机缘越大。我信了，玉心好，让我先来。你不是有缘人，退下，让我再试一次吧。机会只有一次，下一位，我来试试。来，亮，机缘微弱，下一位，都亮了还不行啊？我早就说让你别答应，你说现在该怎么办呢？我老夫的能量给你加持，我放心去走
。若星，你也来测一下，让他们看看什么叫做机缘。你<笑>，了，了，苏月来，你是唯一一位是祖师雕像发出如此光亮之人。大，胡振云，看到没有？我就是有，你输了。楚振云，我看你就不用测了，反正已经测出我们家若香是有缘人，你测那也是白测，只会丢人，那丢到底了。那个，咱们都是一家人，哎，去别争了。那个家产一人一半啊！来来来，谁跟谁一家人？楚家的家产本来就是我们的，没错。现在知道害怕了，哎，之前不搞出那么多幺蛾子，就什么事都没有了，自己作死。这丫鬟呀，就是人怪你女儿，还有这个傻子，这就是不知死活的家产。都怪你！你干嘛要听这个傻子的跟他斗呢？现在把继承人位子光出让出，这是好的吧？楚振云，你要是现在乖乖的跟我姐道歉，说不定我还能让我姐饶你们。啊，我道歉可不够啊，还得跪下给我磕三个小头，上一个免堂。<笑>对对对对对对对对。不<笑>行，你先别生气，我,我现在就让他给你道歉，赶紧说向道歉，要不然我们家可什么都没有了。妈。我们没错，错的是他。好，那你错，我让你彻底死了这条心。哎，别，加油！快点儿，你拖延时间也没有用啊。我意思你算了吧，反正你也不可能晾得过若香，不要浪费时间。一定要亮，七七一定要亮！一点都没亮，还不如那两个呢。我咋说错了？我才是那个有缘人，简直是多此一举。这下继承人之位是我们的我刚才不就说了吗？那测那也是白测，现在该知道了。我们弱小的才是有缘人，认清现实吧。楚志云，连老天爷都帮我，给你们机会你们不中用啊！等我拿到了家产，立刻叫你们不住楚家。我不，不、哦、行，你你再给我们一次机会，我们现在马上道歉。现在知道道歉了，晚了。哦苏姐，你你看在我们认识这么多年的份上，求求说笑。哎，别别别别别，别在这里人情人气哈！我是天机镇人的有缘人，你现在无话可说了吧？哎哎，亮亮了，哟，能亮了降为天赐？难道你是？怎么会这样？不可能！你的光怎么会比他的还亮？我们是不是赢了？赢了！哎呀，赢了！我们赢了！唐川，你真的是我的幸运星。赵天师，怎么会是这样？这我收到消息，人皇很有可能就在南岭，但尚未彻底解释。为了永除后患，一旦发现，杀无赦。云山，难道他就是人皇？不可能，一定是你作弊。他作弊，这都不算。事实都摆在眼前啊，你们是不是输不起？输不起，是不是输不起？如果你们没有作弊，那这个雕像它就是假的。人皇祖师的雕像不可能坏。这位小姐乃是天赐大机缘者。听见了没？芷云才是大机缘者，还不快过来叫爸爸！傻子，你找死！还有还有，哎，哎呀，叫爸爸！叫爸爸！傻子你！叫爸爸！找死你！放肆！啊！赵天使，打他！他他他们一个都别放过！有我在，机缘谁也拿不走。楚若香，是你们说要比妓院的。你们说话不讲信用，跟你们这种人根本不需要讲信用。你们这是耍赖，是要怎么样？别跟他们废话
。今天在场的所有人，谁都别想，我准离开这里。别伤害他，你们谁帮他，就像他一样去死。啊！我们跟着那傻子不说，你想骂他怎么样都行，跟我们没有关系的啊。我不能不管他，疯子，他是个傻子，难道我要跟他一起死吗？总不能抛下他。赵天师，既然他不知死活，那就成全他。好，啊，好，赵天师，既然他不知死活，那就成全他。好，嗯，住手。不许在我天际阁捣乱，否则我就对你不客气。区区的天际阁还不在我的眼里，放肆！啊啊！阴<笑>气真人也不过如此，当我就死！不要！啊啊啊！影斧之光也配日月同辉？啊啊啊！真斧，人火啊啊啊！公、啊、道啊，看你脸上，炼狱之主，我会放过你们的。发生什么事了？赵天师好像会什么东西给吓到了。怎么？哦，大波好厉害呀、啊！大波好厉害！感谢天机真人出手相助。我早就听说天机真人神通广大，今日一见果然是名不虚传呐！幸亏今天有天机真人在，要死定了你！才不是呢，我我会保护好楚云的。都是因为你，差点害死我们。你离我们家远点！我那儿，楚志云，别以为你这样我就赢了。我们走。我不会拱手把家产让给楚志云的，一不做二不休。我现在回去去找爷爷，让他立遗嘱，把楚家所有的资产都转到我名下。要逼供，是他们逼我的。啊，我，我想去尿尿。我带你去。刚才多谢先生出手相助，您有眼力见，别让我选择。先生，这边请。严总，这位先生要见您。你是？人皇。人皇，你说你是人皇，可否拿出人皇令？人皇令被我搞丢了，你可知冒充人皇是死罪？属下燕如雪拜见主上，千机真人拜见主上。那一会儿让千机真人带我们去见严总，那也得等千机真人说了算呀嘛。什么？怎么了？刚才有人打电话来说，楚若香带人去爷爷家里，你来请你主，绝对不能让楚若香得逞。咱们快快回去。快出来！家里出事了！等等，出事了！把合同给我签了！哼、嗯，就是把家产都捐了，也不会给。非逼着对你动手，是不是？你敢？我可是你爷爷。<笑>你看我敢不敢？老头，我劝你把合同签了，要不然我宰了你！死老狗，敬酒不吃吃罚酒是吧？动手！楚若香，你这个畜生，你会遭报应的！是你逼我的，我现在就带你去，把所有资产都转到我名下，带走。爷爷，别管他们，快上车！啊啊
，放心。看他们跑了，放心，他们跑不了。真心深信。哎，唐川呢？别管那个傻子，谁知道他又跑哪去玩去了？走，我走下给你。殿狱之主，主上。殿狱之主不见，我要设法引他出来，别是报仇。传令下去，明日在仁皇殿设宴，恭迎仁皇会归临。是。仁皇七夕。这女的果然接近过人好，刚好可以利用，让人皇现身。我已经把不地唐川送走了，他一定会替我报仇的。做反应了，放心。啊啊啊啊啊啊啊啊！啊！陈都书，见到你一定很高兴。杨清风，这就送你的弟子去陪你。陈东书携陈家众人拜见人皇，拜见人皇。你，你叫我什么？我是人皇。我怎么什么都想不起来啊？主任，您可能是因为失忆导致力量被封印尚未觉浅，所以想不起来。不过，您额头上的人皇印记绝对错别。九宫十殿，万千门徒，恭候您的回归，听候您的差遣。万万亿资产，全部都是我的！万万亿，万万亿！少爷，总殿传消息，明天在仁皇殿设宴，恭迎仁皇归位。总殿消息还挺多，我刚找到主上，他们就知道。嗯嗯嗯。喂，你爷爷说你要谋夺家产。把我跟你爸赶了出来，死老鬼！主人，属下愿意代劳，灭掉主家。不用，等明天人皇宴我掌权之后，你们亲自动手。没想到我的女儿竟然是人皇呀！我们杀了一个。我就说嘛，嘿、哎，干嘛？我可是人皇，你一个小小的宋家大少爷，配不上我。哎呀，你想想，他们谁能比我好呀？我做你的奴才，你怎么分我，我就怎么做。真的？啊？那你跪在地上，叫主人尊敬。好嘞。<笑>勉为其难呢，收下你吧，张总，你看着王皇老祖，我真气派。坐坐坐，一会儿就能见到人皇了吧？见只能见呐，就是怕把你们吓死。啊、儿子，你这个臭傻子，你以为一定让弱香来扒了你的皮？宋家了，爷爷的账还没给你算清呢。哈哈哈哈哈！找我算账啊？你知不知道，现在的弱香已经不是你认识的那个弱香了。你如果识相的话，马上跪下来，冲我磕三个响头，叫两声爸爸。我可以考虑在他面前美言几句放过你，否则的话，你们楚家马上就要覆灭了。臭女人，我的啊！好傻子，老子现在就杀了你！有我在，就别想欺负他。不欺负这个傻子
子，那叫欺负你！我的狗不是谁随便都能打的。说下，为了家产，你居然伤害爷爷，你还是人吗？是这个死老鬼逼我的。要不是因为你，家产早就是我了。这个畜生，我之前怎么就看错你了？死老鬼啊！为了消馋，我什么事情都能做得出来。我现在给你个机会，收回成命，继续让我当楚家的继承人。我可以当什么事情都没有发生，还会继续尊称你一声爷爷。我不稀罕。现在以楚家家主的身份宣布，把你们逐出楚家，们永远不再是楚家的人。我知道门爷这个孙女。既然你无情，就别怪我无义。我要让楚家万劫不复，我要让楚芷人还有你们爸一无所有。楚若香，你以为你是谁呀、啊？这个是痴人说梦。没错，别以为有宋家给你撑腰，你就可以只手遮天，想包括楚家，你不够格。放肆！这个陈家大少爷吧？这陈家和严家并称南两大家族，都是荣王殿的重要砥柱。这陈家大少更是陈家的继承人，年纪轻轻便坐拥百亿资产。这楚家和这陈家一比呀、啊，就是小巫见大巫，不值一提了。陈东叔，给我打烂他们的嘴！陈少，你为何要听他的话？陈东叔，来告诉他，你为什么要听我的话呀？因为他是我们的主上，人皇殿殿主，人皇。什么？他是人皇？他不是人皇，没错，陈少，你可千万别被他给骗了，他怎么可能会是人皇呢？你也配质疑我主人的身份？我、哦，你的！我的天哪，这京都六大世家的家主全都来了！京都家家奉上于天阁别墅一套，京都魏家奉上翡翠珠宝东西。京都罗家送上精雕玉马，京都马一家送上黄金宝盆，奉上青瓷一瓶一套，奉上价值百亿股权转让书一份，恭迎你主上归位。恭迎主上归位。他他真的是人皇。现在谁还敢质疑本座的身份？我楚若香乃是天选之子，是天命所归。主任，罗岩长老和邢仓长老已在来的路上，四大人皇位也将携人皇见一堂。很好，干得不错。本座此次能回来，你功不可没。本座现在就封你为三长老。多谢主人，属下及陈家众人，愿世代为一，鞠躬尽瘁，死而复。很好，都起来吧。恭喜陈少。陈少得到元皇赏识，陈家这次要飞黄腾达了。是，原本南岭第一家族是严家，还要压陈家一头，现在看来以后是要陈家成为南岭第一家族了。主上，楚家人对您不敬，该如何处置？本座今日将成长人皇剑，传承人皇殿大权。届时，本座将是万人之上的存在。你们在本座面前如同蝼蚁，本座要你们生不如死。得罪主上，别说你们小小的楚家，就是龙国帝家族，都只会等死的份儿。主上何等尊贵！岂是你们这件小小能够得罪的？祖上一句话就能让你们楚家万劫不复？若香，我们都是一家人，你有话好好说吗？谁跟你是一家人？这个死老鬼早就已经把我赶出楚家了，我跟你们楚家可是一点关系都没有。楚家人那都是近水了，怎么能竟敢把人皇赶出家门？是得罪人皇，天王老子来了都保不住这楚家，楚家这次完喽！若香。都是你爷爷一时糊涂，你给我闭嘴！我给过这个死老鬼机会，是他自己不要的。爸，你快说句话呀，要不然我们家可真的就完了。根本就不用怕他，他是个假的。要不是因为你这个傻子，我可能早就坐上这个宝座了。楚芷云，你收留这个傻子，活该你倒霉。
，我就是这个傻子，这个扫把星，你不听，现在该怎么办啊？现在怎么办呢？唐川不是扫把星，哎<笑>真是感人啊！自己都自身难保了，还在护着这个傻子。哎，我记得你之前好像把他当成靠山。好，我今天倒想要好好的看看你这个傻子能不能保住楚夏。陈东叔，楚夏川，我不想再等了。立刻让楚家破产！我楚家虽然比不上陈家，但家底也算殷实。其实你说破产就破产。喂，什么？爸，所有的工程方突然给我们解约，公司的账户也被冻结了。所有的供应商说是要催着我们还款，我们破产了。什么？死老鬼，现在知道我的厉害。老头，现在害怕了啊！我告诉你，在人皇殿眼里，你们楚家塞牙缝都不够啊！这破产啊，只是刚刚开始。我不仅要让你们一无所有，我还要把你们一个一个赶尽杀绝，才能解我的心痛之恨。不要，二叔兄，求求你放过我们，大不了我们以后再也不跟你争了。现在知道求饶了，晚了。我要让你们好好的尝尝什么叫做绝望。那就你拿这种傻子开刀吧，陈东叔，弄死他！是。说啥？你有什么冲我来放下？楚志毅，你还真是看得起你自己啊！陈东叔，把楚家一干人等都给我拿下！来人，拿下！楚志毅，住手！怎么，知道害怕了？哎，你不是很有能耐吗？来，你保一个给我看看。哟，真是小可怜哈、啊。束手无策的滋味不好受吧？那你这样，你现在跪下来求我，说你不如我，说你只是我除了像脚底下的一只狗，放放，我就放你一马。哦，对了对了，我想起来了，你不是对这个死老鬼很有孝心吗？他都已经快进棺材了，你难道能忍心让他眼睁睁的看着楚家覆灭吗？你还真是个不孝孙哦。志远，放心吧，有我在，楚家一定能没事的。<笑>我不怕你，我能保护好志云的。这傻子真是傻的不轻人。人皇一根指头就能弄死他，要不然怎么说他是傻子呢？在人皇面前说这种大话，简直是算找死了。好，那我就送你们一起上路，动手。等一下，我跪。好，跪，马上给我跪。放开我！志远，你不用给他跪，要跪是他给你跪。你这个傻子还来劲了是不是？来人，把他腿给我打断！不要，我站着跪。我知道你是为了我，可是我不能让我楚家灭亡。你一年岁一大，我更不能让他受刺激。早知今日，何必当初啊？这就是跟我作对的下场。跪，立刻，马上。志远，不用给他跪下。你个死老鬼，活都不耐烦了是不是？信不信我现在就灭了楚家？你灭吧，是君识货的孙女，我们楚家要跟他共进退，就算灭了楚家，要了我这老头子的命也在所不惜。孩子，你不要一个人承担所有，就算天塌下来，爷爷帮你一起扛。我们绝对不能向这个畜生屈服。爷爷说的对。绝不能向他屈服，就算是死，我们要死在一起。你们要死是你们的事，我可不想死。不自量力还绝不屈服，好，我让你们看看什么叫做绝望。拿下！啊啊！你先管好你自己。来，先打断他们的脚啊！蔡秀华，你没骨气！你想死是你的事。苏姐，你你不是说我,我那条项链很漂亮吗？我把它送给你，我把我的所有的首饰都送给你，冤有头债有主，一切都是因为那个傻子。你们找他就好了，你们找他就好了吗？妈，别叫我妈，都是因为你把这个傻子留下来，才把我们家搞成这个样子的。以前啊，我确实很喜欢你那条珍珠项链。可是现在我们若夏、啊、那是人皇，我要什么项链没有啊？你那条纳戒，我根本就看不上。就
，那点垃圾就想收买我妈，你开什么玩笑呢你？你 ？No No， 我我给你当保姆，我给你擦鞋，我给你值班，我我什么都可以干的。楚芷云，你看到没有？你妈这才是求人的态度。死老鬼，我最后再给你一次机会。休想宁死不从！啊，有骨气，我成全你。住手！陈东夫，放肆！陈东夫，你好大的胆子！你可知道他是谁？颜若雪是吧？我知道你是楚芷云的有缘人，所以你护着他。但是你是我人皇殿的人，本座命令你让开。有我在，我看谁敢动他们一根头发！本座今天就是要杀了楚芷云，还有这个傻子。就算耶稣来了，也保不住他。我说的，你敢？唐先生可不是你能惹得起。杨若雪，你是不是有病？你拿一个傻子来吓我！陈东叔，你可知你已犯了死罪？陈东叔可是我的心腹，有我在。谁敢治他的罪？反倒是你，身为我人皇殿的人，竟然敢公然质疑本座的身份，还拿个傻子来吓唬我。他一个傻子，我杀了便杀了。你敢？唐先生就是人皇，你敢杀他一个试试？<笑>你说这个傻子是人皇啊？夏若雪，我看你不是，你是他妈脑子有问题。这傻子要是人皇，我就是太上老君。身为人皇殿的人，居然连真正的人皇都认不出来，真是可笑！你元宗怎么会说唐川是人皇呢？元宗是为了保护芷云，保护楚家，才故意这么说的。颜若雪，你看清楚，少年那位才是真正的人皇。他不是，放肆！竟然敢质疑本座的身份！严总，我们已经确定过了主上的身份，没错，这位正是人皇。严总。你赶快给主上请罪吧！睁大你们的狗眼看清楚，我身边的这位唐川，他才是人皇。执迷不悟的东西！本座现在宣布，将颜若雪逐出人皇殿，并以人皇名义封杀严家。颜若雪糊涂啊！严家这罪完了。这楚家得罪了人皇，人皇一句话就让这楚家破产了。这严家若是堕楚家的后尘，那这颜若雪就是严家的罪人。严总，你再执迷不悟，可就没人能救得着你。现在跪下，给主上认错还来得及。他不是人皇，他不配坐在人皇宝座。你们故作为虐，该当何罪？还不速速将他拿下，请求主上从轻发落。颜若雪，你可真是无可救药，对主上不解，乃是死罪。主上，我陈家愿倾全家族之力，断其严家的生路，让严家万劫不复。以表对您的忠心。很好，本座不会亏待你的。谢主上，江家愿请全宗势力断严家生路，让严家万劫不复。魏家愿请全家族之力断严家生路，让严家万劫不复。罗家愿请全家族之力断严家生路，让严家万劫不复。冯家愿请全家族之力，马家愿请全家族之力断严家生路，让严家万劫不复。你们。夏若雪，我看你是女流之辈，你自断生路，我还能求主上饶你不死？自断生路，我还能求主上饶你？什么时候轮到你一个傻子说话了？王八翻身！放肆！你们想弄什么？没可叫我挨打，给我弄死他！哎，陈东叔，我早知道你想并吞我们严家，但今日我严家就算倾尽百亿之产，也绝不认怂。还有你们，不要被这个陈东叔还有这个假人皇所蛊惑。你说我是假的人皇是吧？那我就证明给你看，我。就是真正的人皇，睁大你们的狗眼看清楚，是吗？这是真正的人皇才有的义气。严若雪，人皇印记在此，你还有什么话
，人亡印记都出现了，岂能有假？严家这回真的是把你这事都整这些了，准严若觉把话说绝，把严家逼死了。这人亡印记有问题。大胆！难不成我主上的人亡印记是假的不成？主上，这个严若觉一而再、再而三的质疑你的身份，我建议立刻将他处死，以儆效尤。二长老大。二长老，您来了是吧？说了什么事情、啊？这个严若雪一直质疑我们主上的身份，这确实是人皇御祭司。人皇殿长老罗言拜见主上。平身，说这云，人皇殿长老已经证明了本座的身份，你现在还有什么话可说？严若雪。你身为人皇殿骨干，竟然连主上都不认，还对主上不敬，你们严家从此在人皇殿除名。你有什么资格，有什么权利除我们家的名？我不仅有资格除名严家，就算我现在亲手杀了，也没人敢追究。你敢？你试试。嗯。二长老，住手！参见大长老。免了。怎么回事啊？这个程东说他找个女人假冒人皇，二长老还偏袒他。你说这个主上是假的，那真的主上呢？真的主上在这儿，拿个傻子当人皇。严若雪，你真把我们大家当傻子了。唐先生就是人皇，他就是假冒的。罗长老，别跟他废话，耽误了本座登基。本座现在命令你杀了他。是。是啊就你这样的智商，也当得了人皇殿长老？这傻子竟然会说人话！傻子，我先杀了你！好，好，好！这这这老子！哎，事情没确定之前，我先不要动手。这个没用的东西，连他都打不过，本座要你有何用？诸位。我虽然没见过少殿主，但是老殿主曾经说过，少殿主文武双全，知书达理。而眼前这个女人口出恶言，蛮横无理，她绝对不可能是少殿主。你没有看到本座头上的人皇印记，本座只是失意还未觉醒，你竟然敢对本座不敬！但本座觉醒，必定会要了你的命。大长老，主上的身份毋庸置疑，正所谓识时务者为俊杰，你听信他们的战言。将来你可别后悔啊！我有一个办法能证明你的身份。什么办法？如果你能接得住我一掌，你就是人皇；如果接不住，你就是假冒的。本座就是人皇，这都是明摆着的，用不着多此一举。不敢就是心虚。本座堂堂人皇，会心虚？你不心虚，那你就接大长老一招。你若是能接住了，我任凭你处置。哟，慢着，大长老，对主上动手那可是大不敬。更何况主上现在还尚未恢复，你要是让他受了伤，后果你担待得起。为了人皇殿，我顾不了那么多了。哪怕我事后被追责，我也在所不惜。你当真要对本座死心？如果你是真人皇，任凭处置。哟、呃，四大人皇未到。人皇殿在此，尔等还不下跪？拜见人皇魏大人。见过四大人皇魏大人。人皇魏大人，你们来的正好，刚刚行舱，质疑主上身份，还对主上不敬。我只是想证实主上身份，你这分明想谋朝篡位，是你想谋朝篡位。你够了！谁是人皇，我们自有判断。启禀人皇魏大人，唐先生就是人皇，这个楚若香假扮人皇，他身上的人皇印记也是假的，还请人皇魏大人明察。这个楚若香假扮人皇，他身上的人皇印记也是假的，还请人皇魏大人明察。连人皇魏都不相信楚若香是真人皇，陛下，谁也没有见过真正的人皇。人皇一直是帮咱们，咱们有救了，可风水轮流转
。原来人皇令在他手上，一定是趁我封印神之的时候拿走的。人皇令象征着人皇殿的至高权力，人皇位只听命于持有人皇令之人，见人皇令，如人皇亲临，你一定要好生保管。不会的，你是本座的侍卫，竟然敢对本座不敬！人皇位，叩见主上。人皇位，叩见主上。怎怎么会这样？人皇位只听命于真正的人皇，换而言之，楚若香就是真正的人皇，他不需要什么证。这绝不可能！人皇位不可能认错，他就是人皇，真的错了，而且错得很离谱。我早就说过了，本座就是人皇，是天命所归。你们刚刚竟然敢质疑本座的身份，挑战本座的无上权威！现在本座赐你们一死！本座赐你们一死！来人，把他们全部拿下，凌迟处死！哎，我不要啊，若香，不要若香、啊！求求你放过我们，我我们以后再也不跟你争家产了。我们把所有的东西都给你，求你饶我们吧，饶我们！本座等的就是今日。本座说过了，会让楚家覆灭，就一定做到。明年的今日就是你们的忌日。不，我饶我那人，求你饶命啊，饶命啊！我愿意把楚家所有家产都给你，只要你饶芷云和唐川不死。爷爷，没什么比你的命更重要。你们还年轻，我这个老头子的命不值钱。死老鬼，你这个如意算盘打得不错啊！可惜啊，你们楚家的那点家产，我已经看不上了。我现在只想弄死你们，动手！慢着！真的人皇，只要喊一声剑来，便可召唤人皇剑。如果你真是人皇，何不当众给我们展示一下？对呀、啊，只有主上修的破天宫，才能驾驭这至高无上的人皇剑。他是主上，只要一句话，人皇剑就能飞到手中。哎哎，好玩好玩！哎，这个老玩，这是垂死挣扎。主上的身份已经得到人皇位的确认，根本不需要多此一举，速速退下。我可以求主上。让你进这去，不让不用领会心脏。如果他是真的人皇，何惧展示召唤人皇剑？除非他心虚不敢。你好，那我就让你们死得瞑目。主上人皇印记加身，驾驭这人皇剑乃是轻松之事。剑来，剑来。可能是我没有喊清楚口号，我再喊一遍。进来！你看见人人剑也动了，好像没有看到他动的，难道是我眼花了吗？我感觉好像是没动。怎么不动啊？为什么不动？进来！进来！进来！这这不可能！这不可能！一定是这把剑有问题。只有真正的人皇才能召唤人皇剑。显然你不是人皇，你是冒充的。胡说！本座有人皇印记，本座就是人皇。没错，人皇印记在此，怎会有假？一定是我主上还尚未觉醒人皇印记，所以他召唤不了这把剑。说的对，本座就是还未觉醒，等本座彻底觉醒，自然能召唤人皇剑。我看你啊，就是在狡辩。放肆！这是怎么回事？是人皇剑得到了人皇的召唤。我就说，我的女儿是人皇。果然，我主上才是真正的人皇。我就说我是人皇，连人皇剑都听我的召唤。像你这样的女人，也配召唤得了人皇剑？本座召唤不了人皇剑，难道你这个傻子能召唤？<笑>姐，你就别跟这傻子开玩笑了呗！人皇剑尊贵无比
，我们这些凡人都召唤不了，他一个傻子有什么招呼？我现场吃屎，虽然我肠胃不好，但我舍命陪君子，我吃两碗热的。哈哈哈哈进来。这是，这人王剑怎么会跑到唐川的手中？人王剑是精兵与人皇，难道这傻子是人皇？不可能，这绝对不可能！他能召唤人皇剑，他是人皇。这傻子居然是人皇！我是在做梦吗？不可能，绝对是假的。这把剑有问题。没错，这把剑一定是假的，是你拿来骗我们的。假的。本座就是人皇，尔等给我跪下！不可能，我才是人皇，你不是人皇，你这把剑肯定是伪造的。没错，一定是这样。人皇剑全世界仅此一把，绝不可能伪造，他才是真正的人皇。人皇殿长老，行参拜见主上。严家严老师，拜见主上。拜见殿长老。这个傻子不可能是人皇，人皇位听令，此人冒充人皇，把他拉出去处死。你不是本座的侍卫，连本座的话都不听了吗？马上给我杀了他！慢着，人皇位，你竟敢听信谗言，冒犯主上！人皇位。您别听他，他们都在演戏。如果这个傻子是人皇，那所有人都可以是人皇。都知道，真正的人皇应该有人皇印记，但是这个傻子他怎么没有？人皇位，本座命令你们立刻杀了他！你们当真要与我动手？我只听命于人皇，听从于真正的主上。<笑>听到没有？我才是真正的人皇。杀了他！动手！唐山，主上，这个颜若雪和他们是一伙。小的建议，立刻将他们处死，以儆效尤。主上，大长老行参，助纣为虐，理应免治长老之职，凌迟处死。你好，那就先杀了这个傻子，再杀其他人。给我杀！动手！唐山，不要过去。放手！是人皇印记，唐川也有人皇印记。人皇位，拜见主上。爷爷，唐川要是真是人皇的话，你们就可以不要死了。想不到唐川竟然是人皇，我们都看错眼了。这傻子真的是人皇。<笑>不是在做梦，我不信，我不信，他是人皇，我才是人皇，我有人皇印记的，他这个印记是假的。笑，姐，你你头上的人皇印记没了？不会的，我是人皇，我就是人皇，人皇位不会认错人的。卢老乡。你拿我人皇令，人皇位只会听命于拥有人皇令的人。从今日起，不归原主。原来人皇位之所以听命于他，是因为他拿走了主上的人皇令。这么说，从一开始我们就搞错了。不会的，不会的，不会的！怎么会这样？他是人皇，我才嫁给他。这下子居然真是人皇！啊！再不想来怎么办？唐<笑>川，你真的是人皇？看起来不像吗？可你怎么会？过来化茶，等我跟他们算完了账，我再来跟你解释。我不信，他不可能是人皇，他不是。还不信？平仓长老，属下在。立刻将楚若香、楚建红。
黄素杰跟楚怀南剥夺财产，让他们一无所有。遵命。完了，太可怕！唐川，不是姐夫，我求你，求你饶我们一把吧！你刚才可想过饶我了吗？你。你跟我离婚的时候可想过有这一天？你骂我是傻子，把我当狗的时候可想过有这一天？真让我动心！滚！宋家乐，啊，以助纣为虐。严若雪，立刻让宋家破产。遵命。严、哎、光，严光，你饶我一命。严总，严总，你放我一马，我还有八十岁的老夫。我我,我捏脚捏的可好了，你不信我说下那人，放放我一马。滚！不想死的话，就赶紧给我滚！滚滚滚滚滚滚滚！陈东叔，你黑白不分，从今日起你不再是人皇殿主。邢仓长老立刻切断陈家一切联系，任何人都不许与他再合作。遵命。都是你害的，都是你害的，是你害了我们，杀了你！我杀了你！够、啊、了。啊罗言，你身为人皇殿长老，却听信小人之言，对本座不敬。皇位在，在，立刻废除罗言武功，剥夺罗言人皇殿长老之位，将他逐出人皇殿。是。<笑>你笑什么呀？你以为你赢了？我告诉你，我等这一刻等了很久了。罗言，你什么意思？什么意思？这里所有跟人皇殿有关的人都别想活着离开这里。你们是谁？谁让你们进来的？你是谁？炼狱之子，你就是炼狱之主。没错，当年有五十两金子，提前保护了我就死在了我的手中。罗言见过主上，这些年辛苦，都是属下应该做的。罗言，你是他的人。不错，我就是主上安排在人皇殿的幕府，目的就是为了找到他，杀了他，然后灭了整个人皇殿。好，我现在就杀了你。呀、啊啊，大长老，我和你从公寓中接触，在皇殿大长老果然不堪一击。大长老。人王殿的人不仅不堪一击，还动手做蠢货，就连我那个狗老婆都信以为真。原来这些都是你的把戏。没错，我找到现在把我们家的人王一计。我做这一切，就是为了把你引出来。我师父是不是你杀的？对，是我杀的。我不仅杀了他，今天。我还要杀了你！只要灭了你们人皇殿，我便是这世间的霸主。以后天上天下，唯我独尊。就凭你，主上已经神功大成，你太狂妄了，地之主。那不是本座的主。本座实力杀人不胜负，本座杀人如捏死好一样简单。令之主，我愿意向您投诚，并且把我们主家所有的一切全都奉献给您。只要您能帮我杀了唐川和楚芷云，您让我做什么我都愿意。我发誓，从今以后对您忠心一点。就算您让我去死，我都愿意。你好像对他厌恶很深。我恨不得扒了他的皮，抽了他的筋，啃了他的骨，将他碎尸万段。多谢炼狱之主。罗香，你这个女子真是无可救药。是你把我害成这个样子的，我只要你死，别的我管不了。可惜他还杀不了。都死到临头了，还口出狂言。
，又找到了破天宫第八层，我们杀的梁羽师傅，如今就能杀得我你。现在你连动应该也动不了了吧？陈春，主神快走，我来抵挡。找死！主神快走，我来抵挡。找死！堂弟挡车，今天你们一个都跑不了，我先送你上路。站住！站住！你！这这是怎么回事？你说我的实力不如我师傅，那只是你觉得。我实话告诉你，我现在已经超越了我师傅，我的破天宫已经修炼到历久不衰，如今这世上已经没有人能打败我。我现在就让你见识一下我的真正实力。我这破天一剑，破天一剑。住手！啊！保护社会！啊！啊！啊！来呀！恭迎主上归位！恭迎主上归位！恭迎人皇归位！恭迎！你不用。楚萧。你当初想让我死的时候，可曾想过放过我？大川，不管怎么说，我们养了你五年，有功劳有苦劳，你不能忘恩负义。忘恩负义？你们是怎么对我的？你们自己心里应该很清楚。啊！雨言，雨言，你去求大川，让他放过我们好不好？事情发展成这样，都是你们咎由自取。作孽犹可恕，自作孽不可活。你的报应到了。我是主家的血脉，我是你的亲孙女，爷爷，爷爷，你不能见死不救的。爷爷，好意思说自己是楚家的亲生血楚若香，这是你的亲子鉴定报告，上面写着你根本就不是楚怀南的女儿，而是你妈当年跟另一个男人生的孩子。啊！原来是这样子，给我戴了几十年的绿帽子，我还在这高兴呢！你这个贱女人，我打死你！我打死你！我我打死你！我打死你！原来你不是大部的亲生女儿。难怪你那么狠心的对爷爷，像这个铁石心肠的女人，就该千刀万剐。没错，不能姑息，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他。来人，将楚若香赶出去，永远不许再回来。放许过来，不要过来，该死。刚突破境界还不稳，你不要伤害我！爹，爸，楚若香，你以为你真的能活着离开这吗？你现在最后放我！要不是因为楚之云，我不可能沦落到今天这个地步。我要去死！啊！你放心，你想要多少钱我都可以给你，我可以让你离开这，让你下半辈子一水一样。我不要钱，我现在已经一无所有了。我要跟楚之云抛头一线，我要让你后半辈子都活在痛苦里。永别，唐川。我要让你后半辈子都活在痛苦里。永别，唐川。去死！唐川，爹。
。我说他们说这怎么会？他这怎么会？会？妈，唐川呢？他在哪里？唐川，他。我说过，我会保护你的，我说到做到。你没死。我怎么失去你啊愿意嫁给我吗？快答应他！答应他！答应他！答应他！答应他！嗯。这是真的吗？当然是真的了。是不是我？因为我听见了你说的话，我不想让你遗憾，也不想给我留下遗憾。臭小子，还愣着做什么呀？快亲他！